mpaka sasa tumejaribu kuangalia maandiko ambayo tumeweza kupata majibu uh, uh, ya maswali yetu tumeweza kuyaelewa yamekuwa wazi kidogo lakini pia kuna maandiko katika nyaraka ambayo ni vigumu kufahamu ni nini anachokiongelea na kwa mfano katika wakorinto wa kwanza moja na kumi anasema hivi Kuja nisome kabisa kwa hiyo mempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika malaika ina kwa nini kwa ajili ya malaika um, hmm. hiyo inawezekana In, ni ni, ni maongeze na ya namna ya kuvaa au namna ya kuwa wakati mnaabudu na tukifanya utafiti inawezekana ni kwa sababu labda kulikuwepo mitindo ya kutu kutumia mavazi ya kidesturi na ya kiheshima kwa sababu ya labda uhuru au kwa sababu ya sababu nyingine na malaika hapa inawezekana na ninasema inawezekana kwamba eh, tunapoabudu tunapokuwa mbele za Mungu tunaamini kwamba pia malaika wanakuwepo tuseme uwepo wa Mungu roho wa Mungu na tuseme ulimwengu wa kimungu unahusika katika ibada zetu pia na kwa hiyo inawezekana kwamba kulikuwepo wazo la kwamba kuna hitajika kuvaa kiheshima au kwa namna fulani lakini hayo haisemi wazi na inakuwa ni ngumu kidogo kujua ni kwa nini anataja hiyo hapo na kwa nini wao bila shaka walijua eh, lakini sisi kwetu inakuwa ni vigumu kidogo kufahamu eh, anaposema hivyo sehemu nyingine ni anasema hivi jibatize kwa ajili ya waliokufa na hii ni katika wakorinto wa kwanza 15 na 29 eh, hiyo sehemu pia ni si rahisi kujua hivi wanajibatiza kwa ajili ya waliokufa kwa nini wanafanya hivyo tunahitaji kufahamu zaidi juu ya discussion iliyokuepo pale na tutaangalia kidogo hapo mbele. Uh, sehemu nyingine ni katika Petro wa kwanza uh, 3:19 uh, inasema Kristo anapowahubiri mapepo katika ufungwa wao kwa nini anawahubiri mapepo? Hao si ndio wameshapitwa na wakati wao wameshapata hukumu yao hawana msaada kwa nini anakwenda kuwahubiri? Unaweza kujiuliza inakuwa vipi? au kuna sehemu ambayo inaongea juu ya mwana wa uharibifu e, kuna mambo mbalimbali mbali ambayo sisi kwetu inakuwa ni vigumu kuweza tunaweza tukawa na idea tunaweza tukawa na uwazo lakini saa nyingine ni vigumu ku, kufahamu hasa ni nini kinachokusudiwa e, na mara nyingi ni kwa sababu sio sisi tulioandikiwa unajua kama una, unajua kesi fulani kama unajua tatizo unaifahamu jinsi ilivyo na unapata barua ile barua itakusaidia kwa sababu itaongea juu ya mambo ambayo unafahamu lakini unaposoma barua iliyoandikwa kwa mtu mwingine tofauti na wewe hali yenyewe ya wakati eh, ya au mazingira ya mpokeaji hufahamu tatizo hujui na na sio kwamba tatizo tu moja kwa moja lazima ufahamu maongezi na hali na mafundisho na uelewa uliokuwepo wakati ule kama ufahamu hiyo sasa nyingine kitu ambayo ungepata hiyo information unasema eh kweli ni wazi lakini kwa vile hauna inakuwa ni ngumu kujua ni nini kinachosemwa pale uh, wakati mwingine walikuwa wamepewa mafundisho kwa mdomo labda labda mtu amepita pale amewahi kuwafundisha amewahubiri amewafundisha labda miaka na miaka sasa hiyo barua labda ni, ni kuwakumbusha tu lakini eh, wao walikuwa na ufahamu tofauti na sisi ndio maana wakati mwingine kuna mambo mengine ambayo sisi tunapata shida kuweza kusema kwamba okay hii ina maana hii na ina na tutaijua kwa sababu ya hii na hii lakini eh, tugirudi tu miaka mia chache nyuma au hata miaka ishirini nyuma kuna baadhi ya mambo ambayo yalikuwa kama mafumbo leo kwa kwa sababu tumeweza kufanya study ya kihistoria tumejifunza mambo mengi juu ya wakati ule inaanza kuonekana kwamba oh, labda ilikuwa ni hivi tunaweza tukaelewa zaidi kwa hiyo watafiti wanaofanya hiyo kazi eh, wana wanazidi 
kutuletea ufahamu na kuelewa juu ya maandiko na sehemu hata hizi ngumu ngumu. Lakini tunapopambana na sehemu kama hizo ambazo si rahisi sana kufahamu, ni bora kuto kuyatumia kama mafundisho au kama doctrine kama kama misingi ya kiimani tukubali kwamba sio kila kitu ambayo tunaweza tukaielewa leo tutakuja labda kuelewa na mwisho tuta, tutakuja kuelewa tukifika nyumbani kwa baba lakini leo saa nyingine inabidi tukubali tu kwamba kuna mambo yaliyo magumu na kuna mambo ambayo tunahitaji ku, kuyaacha na ku, kukubali tu kwamba hali ndio hiyo uh, wakati mwingine tunapopata sehemu ngumu um, labda tunashinda kuelewa kila kitu kinachosemwa lakini tunaweza tukapata ile point tunaweza tukafahamu kwamba uh, tunahitaji kufanya kwa namna fulani ingawa hatufahamu kwa nini anaongea ile lugha kwa wale watu wakati ule lakini bado kuna aina fulani ya point ambayo tunaweza tukaipata na hiyo bado ni msaada kwetu Tukiangalia wa Korinto wa kwanza 15:29 eh, eh, ila ambayo inasema ku, kubatizwa kwa ajili ya waliokufa eh, hiyo ina ina haijadili kubatizwa kwa ajili ya waliokufa lakini ina inahusika na jinsi wao walivyoamini juu ya ufufuo kwa sababu kuna wengine walikuwa wanadai kwamba ufufuo umeshafanyika na kama umeshafanya na wao sasa hivi wamekuwa ni watu wa kiroho kwa hiyo wameshafufuka lakini bado wana wanajibatiza kwa wengine sasa kama hii imeshafanyika kwa nini ujibati yani tuseme inaonekana kwamba eh, msimamo wao ulikuwa na jumba na Paulo anasema kwamba ni asemi kwamba ni mbaya au ni nzuri kubatizwa kwa ajili ya waliokufa hiyo hasemi anasema tu kwamba wanafanya kwa hiyo ni kama tunahitaji kufahamu kwamba kuna kuna nini inayosababisha hiyo hiyo discussion mjadala huu kuwepo katika hiyo barua hmm? kwa hiyo hatuwezi tukafanya uh, doctrine au fundisho juu ya kubatizwa kwa, kwa ajili ya waliokufa kwa andiko hili ha, kwa sababu haisemi kwamba ni sawa au si sawa hapa hiyo inabidi tufanye labda sehemu nyingine Uh, na wakati maandiko yanakuwa magumu na wakati unashindwa kupata mwelekeo wa kuweza kusema kwamba okay hapa ninaamini nina kwamba eh, maana ni hii hapa na ina, ni kama inajipa kwa ufahamu wako na kwa jinsi wewe unavyoweza kuelewa unasema kwamba okay hii ni hapa kwa kweli mimi ninakushauri usikimbie kusema kutoa tafsiri au mafundisho juu ya mambo ambayo kwa kweli huyaelewi. kuna mambo mengi utaweza kuyaelewa. Mimi mwenyewe nimefanya kazi na Biblia kwa muda mrefu kidogo, lakini bado kuna sehemu. Kuna siku moja nili, nilikuwa kwenye kanisa moja ninahubiri kuna eh, mshirika moja akaja na Biblia, akanifungua fun, sehemu fulani akasema wewe ni mwalimu wa Biblia, niambie maana ya hii sehemu nikaisoma nikasema e. nikamwambia sasa mimi hapa siwezi nikatoa jibu kwanza itabidi kwanza niende nyumbani nifanye hiyo study niangalie lakini nitakapo nikiweza nikielewa hiyo sehemu na nikiweza kutoa tafsiri na mwelekeo wa, wa hiyo sehemu nitakuja na nitakwambia nikatumia muda mrefu na nikafanya hiyo study katafuta na mwisho nikaweza kuihubiri kama mahubiri katika kanisa hiyo na walisaidiwa lakini haikuwa kwamba unaisoma moja kwa moja halafu unaweza kuitoa ilihitaji kazi kubwa nilisoma ma commentary nilisoma biblia tafsiri mbalimbali mbali, nilijaribu kujua na nilishauriana pia na watu ambao ninawafahamu juu ya Yesu yangu na tulikata tunaongea kusudi niweze kutoa kitu ambayo ina msingi na ninaamini kwamba ni kweli na kuna sehemu za namna hiyo katika biblia yetu na kutokana na e, ufahamu wetu e, wengine wako huko juu wengine tuko hapa wengine 
wa kuku chini kabisa hawana hawa, ulufahamu mzuri wa kufanya kazi na neno la Mungu na kutafsiri na kusoma na hawana hawana vifaa vya kuweza ku, kuona na kupata ile information inabidi wewe mwenyewe ujue kwa wako mimi niko hapa na katika sehemu hii mimi nilipo ndio nitaweza kufanya kazi vizuri na bado unaweza uka, ukafundisha na uweze kusaidia watu sana hata kama huna ile sehemu kuna hao watu ambayo wako huku mimi siko huku mimi niko chini kidogo niko chini tu sija mimi siwezi nikasema kama ni msomi mkubwa sana wa mambo hayo bado najifunza nimefanya hii kazi miaka 20 tu kwa bado najifunza kuna wengine ambayo wanaifanya full time mimi naifanya part time na wao wanajua zaidi lakini kwao mimi naweza nikaenda nikachota kwao ulifahamu ambao wao wanaopata mimi naweza nikapata pia kwao kwa hiyo inabidi kutafuta njia hizo kusudi tu siende tukafundisha mambo ambayo yanakuwa ya kimakosa Okay, sasa tumemaliza sehemu ya vitabu vya Biblia sasa hivi. Sasa tutakwenda kuangalia mambo ya ya ufafanuzi. Yaani kufafanua maandiko na hapa ni kama mashauri. Lakini ni sehemu ambayo sio ndogo sana, lakini ni kama mashauri ambayo tunapenda kukuachia unapokwenda kusoma na kujaribu kufafanua. Yaani na ninaposema kufafanua usis, usifikirie kuhubiri kanisani tu. Hapana unapoongea na watu juu ya imani yako mnapokaa mnapofanya bible study labda eh, kwenye kwenye group mbalimbali mbali za kanisa ni, ni njia nzuri ni, 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 ni mashauri mazuri ambayo yanaweza yakasaidia kwa hiyo hiyo ni sehemu ya mwisho halafu tutahitimisha kozi na tumemaliza kwa hiyo ninafikiri kwamba eh, mafundisho yanayokuja haya mwisho pia yatakuwa ni msaada mkubwa sana kwako na kwa wote ambao utakutana nao baada ya kusoma na kujifunza wewe mwenyewe ya yeah, kabla ya kwenda kwenye simu za hermeneutics napenda ku, kukumbusha tu kuangalia kazi ya nyaraka Nime, nimetoa kazi moja na nikutoa wa Filipi sura ya kwanza na 27 hadi eh, sura ya pili na mstari wa 13 eh, lakini na hapo ninataka ufanye hiyo structure ushughulikie yani ufanye mpangilio wa hiyo sehemu lakini pia ninataka ueleze sababu ya kuandika hiyo barua na hiyo utahitaji kuangalia sehemu yote na notes na kila kitu ambayo unapewa hapa eh, jaribu ku, kueleza uhusiano uliopo katika mwandishi na wapokeaji hiyo ni muhimu na uh, kama nilivyosema kupanga hiyo structure yani kupanga mpangilio wa hiyo sehemu na hapo ninapenda ufanye moja ambayo e, ni, ni tuseme ni nyepesi kidogo ambayo inaonyesha kwa ujumla hiyo structure lakini pia fanya moja ambayo inaingia katika sehemu ndogo ndogo na kama una maswali yoyote juu ya kazi hizo niandikie na mimi nitajaribu ku, kukusaidia kukuelekeza zaidi namna ya kuweza ku kufanya hiyo kazi na bila shaka utaf, utaweza kuelewa zaidi.